啊，看什么呢？这两天果果没吐吧？啊，怎么了？那那怎么说停就停了呢？我生你那会儿，那到到产房了还吐呢，不会是有什么问题吧？说什么呢你？乌鸦嘴，怎么会有问题啊？你根本就不懂，人现在人这工作压力大，女的怀孕也不当回事，一说停就停了。妈，人大夫都说了，现在吐和不吐都是自然现象，没必要打听小怪的。爸妈早、嗯，我给我来杯，凉了。走走走。哇，今天这么丰盛啊！嗯果果呀，我跟你商量一下呀，明天开始，咱们能不能不化妆了？对孩子不好。妈，我这化妆品是纯植物提取，不含有害物质的，没事的。这个有没有害你是不知道的，那不能听广告胡说。哎，妈，这豆角太好吃了，怎么做的呀？你教教我呗。我这跟果果认真说话呢。这个化妆品里要有铅。你这皮肤，嗯嗯，呼吸，你这蒸好，这蒸熬的正是火了。来，我点一手。我说你们俩怎么这么烦啊？我要说什么来着？果果，就那牛仔裤，吃完饭咱能换了吗？那个太紧了，容易伤着孩子。妈，这孩子。就鹌鹑蛋这么大，那牛仔裤啊，卡不着的，卡不着。你怎么想的？能卡着吗？妈，你放心吧，我会照顾好自己的。听我的啊，来来，你吃个烧麦，吃着吃啊，来，一会儿换了啊。<笑>你看没看见我那双跟鞋啊？我怎么没找着啊？哎，果果，果果，我给你准备了一双新的新鞋，又软又安全，你试试。嗯，白子图。嗯，是是。那这，哎，什么？找什么？什么东西啊！哎，我穿鞋出去说。妈，我们走了。走了吗？其实你们不用帮我打掩护的，妈是为我好嘛，我可以理解的。你们这都弄得我紧张了。何德何能啊，娶了这么善解人意的媳妇儿。去哪呀？车在这儿。老婆大人，为了你和宝宝不受颠簸，请这里就坐。你哪儿弄来的车啊？公司借我的。本来我跑项目也需要，再加上你怀孕，有个车方便多了。对你真好，行，来，哎，这份策划案做的不错。夏果，你转型转的还挺快啊！谢谢桃姐，多亏了领导们的信任，还有同事的帮助。身体还吃得消吗？吃得消，你看我现在都没什么反应了。对了，桃姐，我听说公司最近在忙一个新力美妆的新品推广策划案，好像要的挺急的，我能试试吗？哦，这方案要集中开会两天，三天之内必须要做出来。你可是还怀着孕呢。不瞒您说，我看中这份提成，那点不怕。我这里的人向来都佛系的很，没想到来了你这么个平民三娘。家里最近有些困难，想多分担点。理解理解，老话说得好，为母则刚嘛。这方案可是必须要在规定的时间内完成的。没问题，我可以的。嗯，那你去和同事们开会去吧。
，谢谢陶姐，去吧。嗯、呃，我觉得这次的主线主要可以突出女性力量，还有女性精神，从独立、奋斗、自信这三个不同的蜕变故事展开，阐述女性的不同之美。然后我觉得代言人这个方面，我觉得平时外面有人在找你。啊啊啊！你先出去一下。我、哦，妈，您您怎么来了？还没吃饭吧？给你带了好吃的。妈，我们食堂有饭吃的。食堂的饭跟家里怎么比呀、啊？明天开始想吃什么跟我说，天天给你做啊。哎呀，不用了，妈，你这跑来跑去的多不方便啊。我在家闲着也是闲着呀，我出来全当锻炼身体了。走，咱们吃饭去。啊、去哪儿？没有，妈，我我吃。谢谢妈，您赶紧回去吧。爸不是还在家呢吗？等你吃完了我再走，我给你拎着。妈，我这才开会呢，我开完会了吃啊。都几点了还开会啊？你大着肚子，他们不知道啊。那些领导都不知道你大着肚子。啊。哎呀，不是妈，那我这得工作，我说上班时间。上什么班啊？该吃饭的时候得吃饭，到点了人会饿的，饿了要吃饭的。他们饿着不要紧，他们能扛，我小宝宝扛不住，对不对呀、啊？哎，果果，呃，要不你先去吃饭吧。呃，我们呢也先搞点吃的，一会儿再继续好了。呃，领导好。不知道您是不是领导哈、啊？各位领导都好啊！是这样的，果果怀孕了，请你们也尊重一下我们孕妇的这个宝贵的休息时间。这该吃饭的时候吃饭，这该休息的时候得休息啊，不能添加太多的呃工作了，是不是？给你们添麻烦了，真的说了吗？没事没事，我没事，真没事。哎，你们先开会吧，我马上进来，真没事，真没事。行行，那你先去吃吧啊。好了，该吃饭了，妈，别那我吃，我吃，我真的吃了，一会儿，哎。你这样，你再发我一次，我重新做一份。我做完了以后，马上发到群里啊，很快的。停电了，小田啊，你看看是停电了还是你没交电费？怎么回事嘛？赶紧都回屋吧，这片都停电了。你们这一个挺着肚子，另一个拐着，快快快快快上里头睡觉去！行，反正工作没做完呢。果果呀，那工作是做不完的呀。这都几点了？你听妈的话。不行，同事还等着呢。怎么就不行了？你现在最重要的事就是肚子里的孩子，你懂不懂啊？赶紧上床睡觉，听妈的话啊！不许再看手机了啊！你现在赶紧给我回来！怎么了？你去问你妈。我妈怎么了？她为了不让我工作，把家里的电闸给拉了。老婆，咱们这个笔记本里不是有电池吗？没电了不是一样可以工作吗？我这个笔记本用了多少年，你又不是不知道。那电池早就老化了，不插电根本用不了。现在电一断，我这前面做的东西全都白做了。我估计啊，我妈她也是心疼你，要不你看。咱们明天再工作呀，行吗？玉倩，我首先是一个有社会属性、独立的人，其次咱是一个孕妇，我这个 PPT 今晚必须得交，都快急死了，你妈还来这出，到底回不回来？你不回来，我自己去拆穿他了妈，你干嘛呢？回来了。推他干嘛呀？黑着不挺好的吗？黑着回来你看得见的。妈，你这么偷偷摸摸的有意思吗？你不怕垫着啊？我不是为了让果果睡觉吗？他肚子里怀着咱家孩子呢，那他加班折腾自己的身体，可孩子受不了啊。现在睡觉了，我绕完成。那你不想让他晚上工作，你不会好好跟他说呀？我怎么没跟他好好说呀？他得听啊！你媳妇儿你不知道啊，那平时好言好语的，心里可有数了
。今天我去单位看呢，那双鞋他就没给我穿。等等，妈，你还去狗狗单位了？妈，你这是干嘛呀？哪有自己婆婆这么盯着自己儿媳妇的？哦，您的绣花鞋给她穿上。那那狗狗在单位做不做人啊？我我怎么盯着她了？那我不是好心好意的吗？我怕他吃不好，我给他做了好吃的，拿去补养补养他身体。你还怪我？妈，我知道你是为了我们好，但是我们年轻人有自己的生活方式，他跟你们本来就不一样。果果他是个独立的人，他不是来给咱们玉家生孩子的。你别跟我说这些没用的。那在我眼里，果果还是个孩子呢，生儿育女，他懂吗？我好心好意帮你，就知道向着你媳妇儿。我是你敌人呐、啊，我现在是你的战友，你懂不懂？行行行，我亲爱的战友啊，我不是向着谁，那咱稍微尊重一下，科学行吗？那人家大夫都说了，这生孩子是生理现象，它不是病理现象，咱不要过度紧张嘛。什么生理病理的？不怕一万就怕万一。哎呀，你能不能放松一点儿啊？不能。是不是说我们呢？别这样了啊。三饮料，开心一下。嗯，好吧。没跟妈闹不开心吧？没有，闸是妈拉上去的，被我撞见了，我就说了她两句。我刚才在电话里凶你了，对不起啊。这本来就不是你的错嘛。你没跟妈吵架，已经算够给我面子了。其实我知道，妈是为了我和孩子好，我心里都有数的。这不是着急赶工吗？又不会天天熬夜。再说了，我的工作离得开电脑吗？这离了电脑就等于不让我工作呀。确实。那要不这样，我现在就把妈叫过来，让她跟你保证，以后再也不影响你工作，再也不对你有任何限制。啊。哎，你别去。你这去了，妈肯定觉得我拉着你对付她，那到时候事儿更大了。对哦，还是我自己慢慢说服她吧。行了，我不跟你说了，我得赶紧把这个 PPT 赶出来。好啦，你去歇着，我来做吧。我的 PPT 你怎么会做？累天了，你赶紧睡觉去。看到我们家小伙子就来精神了吗？文字都配好了吗？你在这个文件夹里。这儿。嗯。行，交给我吧。保证做的又快又好。嗯，爱着你。这个是在这儿吗？嗯，往下一点。往下一点啊。哟，疼，跟我死仇啊！你这不用眼镜，你鼻子好不了。你看，你这都老损了，你就有结节,节。这样怎么样？嗯，再见。好。不是又快又好吗？嗯，下一页了。大夫说了，那个孕妇啊，不能吃特别油腻。咱们还得做高蛋白、清蛋一点。李建哥，辛苦了。哎，谢谢。我把这几个数据再更新一下，就没问题了。嗯、我这临时增加创意，又让你这么晚跑来一趟，我真是太不好意思了。你都提前把设计费给我了，这多跑几趟应该的。那都是举手之劳。现在是你最难的时候，老婆、孩子、妈，这都是你的责任。啊、怎么了？你
也没什么，就是一天天的吧，从一睁眼就开始乱七八糟的。这一大清早呢，我妈就会因为果果穿什么衣服、穿什么鞋子，一顿闹腾。好不容易送果果去上班了，还要担心她今天累不累，身体有没有不舒服。然后晚上回了家，我妈又做了各种各样的补品，但果果根本就无福消受。那就刚刚。这我还跟我爸一起跟我妈打联合游击战。我这听着，你怎么像是在秀甜蜜啊？像我这种孤家寡人，可想有这种负担都没机会呢。哎，玉坚哥，你给我拍张照吧。现在啊？是啊，我要记录一下我们并肩作战的时刻，我还有个素材发朋友圈。好，来，一、二、三。休息一天，别再工作了啊！趁热把芝麻糊喝了，谢谢妈。来看，哎嘿嘿，这会儿是谁呀、啊？哎，谁呀、啊？你好，是遇见家吗？是是是，你是？我是遇见哥的师妹温雅，昨天她帮我改设计，有东西没拿啊、哦？快请进，请进。果果姐，好久不见啊！温雅，来喝茶，谢谢阿姨。哎呀，来看看就行了，还带着那么多礼物，我们遇见的工作也需要你们支持的。阿姨，你可别这么说，遇见哥才华出众。他能来帮我做设计，可是我的荣幸，我这都费了好大的劲儿呢。<笑>那你跟果果姐聊，我再切点水果去啊。啊好、嗯，果果姐，也幸亏你们没去上海，才让我有了这个机会。这刚怀孕，身体还吃得消吗？我这托朋友从国外拿了一些补品，你到时候吃吃看。啊，谢谢。哎呀，昨天跟遇见哥就忙着聊设计了，他匆匆忙忙走了，这图纸都没拿。我想着也应该登门拜访一下，就冒昧过来了。是，他有时候就是会这样丢三落四的。遇见哥啊，最近忙着我的项目，顾家也少了，这个我可得跟你道歉。家里还都周转的过来吧？你什么意思？啊，果果姐，你别误会。我知道遇见哥为了这个家不容易，你要是有什么难处，尽管跟我说，别把我当外人，我会继续帮你们的。啊，是啊，我是听遇见经常提起你说，说你帮助他不少，特别谢谢你呢。这没什么好谢的，就是一笔预付款的事儿，这钱早晚也是得给遇见哥的，能帮你们度过难关，我很乐意。预付款。什什么预付款、啊？你刚才谢我的，不是因为我提前把设计费给遇见哥这件事吗？啊，啊，不好意思，啊，我才知道。啊，这样，啊，没事，主要是遇见哥的设计我很满意，他这个人啊特别认真，我信任他，要不然也不会提前把钱给他，是不是？是水果。遇到像你这样的客户啊，遇见可真是幸运。他有的时候太忙，所以有些事儿也不跟我们说。<笑>我看果果姐和遇见哥这一路走过来，经历这么多困难，现在又这么好，我也真是羡慕。晚上跟我们一起吃点饭，我做几个菜，家常便饭。阿姨别忙了，我晚上约人了，就不打扰了。哎呀，那怎么行啊？人都来了。阿姨，下次吧。果果姐，好好养身体啊。温雅。我们加个微信吧。大设计师的摄影功力也很厉害，美好的一天。
谁在吗？怎么了？你跟文雅很熟吗？还好吧，他跟一鸣比较熟啊。啊，他给你的礼物你就收着吧，回头我会还礼的。他很有钱吗？我们领证那天啊，大家伙都发来了红包，然后他也把项目的预付款打过来了。他为什么对你这么好？我是他的设计师，我帮他设计项目，而且他对谁都很好，他对一鸣也很好啊。好到可以提前预支项目款给他，好到可以登门拜访他全家，即便是工作也要拍照留念吗？你误会了，他让我拍那张照片啊，就是为了说想发个朋友圈，没别的。是，我们没去成上海，爸妈、我、玉言都成了你的负担，你很累很辛苦，可是我就什么忙都帮不了，还好有这个温雅。他可以给你工作，给你钱，甚至还可以这么温柔的理解你、包容你。真羡慕你有这么好的红颜知己。老婆，你这到底说到哪儿跟哪儿啊？这你到底在误会什么呀？我跟文雅什么事儿也没有啊！你难道看不出来他喜欢你吗？老婆，我知道你怀了孕了，情绪不好。我没有情绪不好，我情绪好得很。那你到底要我怎么做，你才能相信我呢？我不希望再看到这样的好朋友、好客户登门拜访我，我做不到。哎